영상 클릭해 주셔서 감사합니다. 얼마 전 제강조 구동의 1위 정정영, 박민혁 선수와 함께 경기를 하게 되었습니다. 제강조 경기에서 꾸역꾸역 버티려고 안간힘을 썼습니다. 경기 시작 전 구독, 좋아요 부탁드립니다. 그럼 즐감하세요. 푸쉬를 하고 나서는 확실하게 한쪽 길목을 잡아줘야 합니다. 애매하게 가운데로 이동하며 실점의 빌미를 제공했습니다. 스매싱 이후 전진하며 공격을 이어가야 하는데 무게중심이 뒤로 밀려 연속으로 공격을 이어가지 못했습니다. 드라이브 이후 앞으로 들어가려는 생각뿐이었습니다. 강경영 선수의 빠른 드라이브에 대응하지 못했습니다. 중간으로 떨어지는 공에 집중해야 되는데 중심이 뒤로 밀려 반응이 늦어 공을 네트 밑에서 타고하게 되었습니다. 황제 레슨에서 배운 반스매싱 이후 압박하는 공격 패턴이 통합니다. 
상대가 네트 밑에서 공을 타고 하게 되면 앞뒤로 움직일 준비를 해야 합니다. 준비 자세가 아쉬웠습니다. 빠르게 오는 공을 컨트롤하여 짧게 떨어뜨리지 못해 위기를 맞이합니다. 자세를 잘 낮추고 첫 수비가 네트 위로 많이 뛰지 않아 공격으로 전환하는 두 번째 커트도 잘 들어갔습니다. 의도와 불분명한 대각 드라이브로 실점의 비밀을 제공합니다. 대각선 플레이는 실점으로 연결될 가능성이 큽니다. 파트너가 커트를 하자마자 바로 네트로 붙어야 합니다. 네트 앞 액션이 아쉬웠습니다. 박민혁 선수가 고군분투하고 있었지만 옆에서 아무 생각이 없어 보입니다. 중간 볼 처리가 너무 떴습니다. 이러한 상황에서도 네트 위로 뜨지 않게 컨트롤 할수 있어야 합니다. 경기해주신 코치님들께 감사드립니다. 다음 영상에서는 더 나은 모습으로 돌아오겠습니다.